soek na levenslistigheid en een vitaliteit vir ons lichaam, siel en geest, so dat ons een aansteeklike en positieve bijdrage kan maak tot Zuid-Afrika en Godse Koninkrijk. Positiviteit, is, is dit hoe jy voel as jy denk aan Zuid-Afrika? Jong, ons het daar my alle lange lijst probleem. Ek weet nie wanneer laas jy gebraai het op een zondag en dan trek ons net weer in land uit mekaar uit nie. Oh, ek weet nie wat van ons gaan word nie. Net soveel lauw, flauw christene sit die paviljoene van die lewe warm, op, op soek na ons wacht vir, waar is die NGO's, waar is die NPO's, waar is die kerke, die organisaties wat ons sal kom red van die regemoors. Die vraag is nie, waar is die NGO's en die NPO's en die kerk en die organisaties nie, die vraag is, waar is jou haat vir die verkeerde dinge? Hoe kom het ons begin om dit net gelaten te aanvaar? Dit is nou maar realiteit, jy kyk, kyk nou maar die tyd waar ons leef. Een skrifgedeelte wat my recht op laat sit, is spreke. Kijk bykie die contrast van hierdie emoties wat hy vir ons weis. Spreke 8 vers 13, wie die Heere lief het, haat dinge, soos om te veel van jouself te dink, wijsheid veracht een verkeerde manier van leef en praat. Nou, interessant dat het ons liefde vir die Heere is, wat ons haat vir die verkeerde dinge sal aanveer. Ek weier om dit so te aanvaar. Met ander woorde, as ons om ons kyk en gelate aanvaar die corruptie, die diefstal, die moord, die human trafficking en ek wacht nog steeds vir iemand anders om die probleme te kom oplos, moet ek vraag, echte van God en omwees, he? hoe kyk ons gelate om ons en aanvaar die toestand van ons wereld? Bill Hybels het een boek geskryf wat my, wat my leven uitdaag. Holy discontent, a, a heilige ontevredenheid, iets klink jy lekker nie, maar, maar precies dit, ek kan moest nie na die wereld kyk, en dink, dit is ok, dat kinderkies in die reis staan, en doodgaan van die honger, of as kinders met potentiaal om te gaan studeer, maar daar is net nie geld nie, ek kan dit nie net gelate aanvaar nie, en Bill sê die volgende vir ons, I believe the reason why millions of people choose to do good in the world around them, is because there's something wrong in that world, in fact, there's something so wrong, that they just, can't stand it. Het jou al by so'n punt gekom van ek weier om dit te aanvaar. Kan die Heere ons asjeblief red van een lou, flauw haat? Kan hy ons met een annie brand liefde aansteek, so dat ons positief kan reageer en om ons kyk en sê, uitdagings is eindelijk geleentere, uitdagings is eindelijk Godse roepstem wat sê, ek wil jou gebruik, die vraag is nie, waar is die NPO's nie, die vraag is, waar is jy, waar is jou haat, en waar is die helde van ons dag? Nou gaan stond ek so'n bykie stil by mense soos uh, Rachelkie de Beer, Moeder Teresa, Joan of Ark, hierdie helde wat in hulle tyd sekere dinge bereik het. Ek wonder of hulle so gebore is. Ek het nou nie so met Rachelkie de Beer groot geword nie, ek weet nie, of sy bykie van een tomboy was, nie wat, sy gee nie om nie, sy sal die koue vat. Of was dit een koosie van die oomlik door die geveg hier voor haar is, en, en sy moet nou reageer, toe kom daai al din hier binnen en haar na voor en sê, hier is een uitdaging, dit is een geleentheid, en ek reageer. As ek dink aan moeder Therese, haar geveg, dat ek nou die koue nie, maar armoede. Het is my opvallend om te dink, Moeder Theresa het nie die wereldse armes probeer red nie. Sy was in Kolkata en sy het daar haar job so goed gedoen dat wereldwijd weet ons van Moeder Theresa. Maar sy het een specifieke geveg gehad in Joan of Arc en Florence Nightingale. Al die heldinne het iets gehad wat hulle gesê het, ek kan dit nie net so los nie. Nou ons weet ook nie wat er heldin of held die onder ons onder die oppervlak begrawe is, totdat jy die geveg moet veg nie. En dan besef ons, roep die heilige geest die dapperheid, die weisheid, wat ook aan ons nodig het, roep hy na vore. So die woord held, kom van die Griekse woord wat warrior beteken, vechter. Ons is so bang wanneer die geveg of die uitdaging hier voor ons staan, en eindelijk is die held din wat nie kan wacht om daai geveg te veg nie. Nou, ek is ook maar een ma, ek wil so graag my kinderkies net in watte toedra, ons moet net nie moeilik en goed moet hanteer nie, geen uitdagings nie, maar dit is ons geleentheid om positief te reageer. Hoor bykie wat sê M. Scott Peck in sy boek, The Road Less Traveled, Life is difficult. Is jy verras? Nee, die lewe is moeilik. Once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult, because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters. Some people moan about their problems, burdens, difficulties, as if life were generally easy, as if life should be easy. No, life is a series of problems. What makes life difficult is that the process of confronting and solving problems 
is een pijnvol one. Dit is niet lekker om die uitdagings te hanteer nie, maar hier is wat gebeur. Problems, depending upon the nature, evoke, dit maak sekere dinge hier binnen ons wakker, frustration, grief, sadness, loneliness, guilt, despair, regret, anger, fear, anguish, pain. Ons beleef al hierdie uiteenlopende emoties, anxiety, yet, it is in this whole process of meeting and solving problems that life has its meaning. Problems are the cutting edge that distinguishes between success and failure. Dit is Daai probleem wat sê, gaat ek hierdie kant toe of gaan ek daai kant toe? Hier so kom die cutting edge, jy moet besluit, wat ek kant toe gaan jy? Problems call forth our courage and our wisdom. Indeed, they create our courage and wisdom. It is only because of problems that we grow mentally and spiritually and it's through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Die lewe is moeilik. Die lewe is eindelijk hierdie een op op een volgende, aanhoudende probleme wat ons trotseer. En wat het moeilik maak, is het is nie altyd lekker om die probleem te trotseer en, en tromp op te loop nie, maar het is in die konfrontatie van die uitdaging, die geveg en die probleem, wat die dapperheid, wat eindelijk nog al die tyd hier was, na vore kom, wat hy held opstaan en wat ons een positieve bijdrage kan maak. So hou op jou vastkyk in die Uitdagings, die probleme, dit is een uitnodiging, een geleentheid waar ek en jy as heldin en held kan opstaan om te reageer en sal sien hoe die Heilige Gees ons elke oomlik toer is, dat ons altyd bekwaam is om die geveg soos een bil by die oorings te pak. Nou, sommige van ons wens, die bil is soos die mechanical bil, daar by die kermis, jy klim op, as lekker sachte sponsies aan die kant, allemaal lach, hulle self simpel, soos wat jy probeer vasthou in hierdie ding, maar iemand gaan nou die knopie druk, en dan gaan ek afval, en dan gaan dit net lekker wees. Nee, hierdie bil, wat ons by die hoorings moet pak, is, is nie die soort nie, dit is een rechte gedierte, wat soms so op ons afstorm in die arena van die lewe, en omdat ons nie besef die lewe is moeilik nie, is ons omkant gevang, en ons probeer vir my ou rooi waslapiekie waai, om te sê, nee, los my uit, los my uit, Ek dink is tyd om met positiviteit op die bilse rug te spring, die ding by die hoorings te pak en om te ruit tot sy goh uit is. Jou omstandighede, wat ook al jy hanteer, kan of die verskoning wees, of die rede, hoekom jy sekere dinge bereik. Ek werk vir Groot FM, radiostasie, doen die gemeenskapsprojekte, en op een stadium help ons die dochter, wat in al met triek jaar in een container bly saam met haar ouwers. Op pa het vir die korrektieve dienste gewerk, vir 24 jaar die pakket gevat, gehoop om een bezigheid te begin, dit werk nie, en met die laaste bykie geld wat oor is, dobbel hy om te kyk of hy dit op een manier kan terugmaak. Om ma probeer huiswerkies doen hier, maar huis is die container waar jy in sy elke dag gaan. Akelige omstandighede, niemand by die school weet nie, baie trotse mense, en is eindste op pa wat daar leer my kind, arm beteken nie dom oor of feil nie. Arm is nie jou identiteit nie, dit is net ons omstandighede en ons het op een manier hier beland, maar dit definieer ons nie en dit word die kind sy uitkyk. My omstandighede gaan my nie vasthou nie, ek weet hoe werkloosheid my gesinse leven raak en daarom wil ek boe hierdie uitdaging van werkloosheid uitstig. Ek wil die meeste doen met my leven wat ek kan. Ek wil ander kinder soos ek kan help en ek wil elke talent wat die Heer aan my toevertrouw het, wil ek ten volle gebruik en geniet, en sy is bezig om met die intern skap en die beers die meeste van haar leven te maak, want die omstandighede is toe nie die verskoning nie, maar juist die rede vir wie sy is, en wat sy al hoe meer word. Nou denk ek aan mense wat sê, ja, dis oor wie sy pa is, dat hy nou die eerste span rakpi speel, nee, sy pa is, moes die springbok speel, dat dis oor wie sy pa is, of dis oor wie haar ma is, dat sy die hoofdrol in die musical krijg, dis oor wie sy is, en, en ek dink gewoon ek, wanneer ons vir mekaar sê, dis oor wie sy pa is, of oor wie sy ma is, dan, dan bedoel ons eindelijk, die persoon het so'n bykie van een onrechtverdige voorsprong gekry, ons hak so vast, by die potentiële, moendelike, dal klein koppie van die voorsprong, dat ons vergeet, die stelling van dis oor wie sy pa is, of oor wie haar ma is, is net so veel waar, van die kind wat dan, uit die spreekwoordelike, minder goeie omstandighede kom, want doorgaan die verskil, my pa het elke aand gedrink, en my ma geslaan, dis hoe kom ek so washout is, my pa het elke aand gedrink, en my ma geslaan, en dis hoe kom ek sukses is, Ja, miskien is jy op school en jy onderwijsers en die kinders boelie jou en jy omstandighede is akelig en jy wil sê, dis die rede hoekom ek nooit sal kan uitstuig nie, dis die onderwijsers, dis die boelies, waar die ander kind gaan kom en die eindste selfde onderwijsers en boelies en akelige omstandighede, 
en hy gaan sê, dis hoekom ek sukses is. Misschien het jy daar video op Facebook gesien, wat, wat gaan oor die wegspring in die leven, en vir elke tree, vir dinge wat vir jou uitgewerk het, dan mag jy tree voor hem toe gee, en, en jy is nou eindelijk lucky, jou ouders is nog getrouwd, en jylle bly nog in die selle huis, en jy het nog nooit nodig gehad om, om te help met die kredenierswaarde nie, en dan op die stadium kyk hulle terug, en hulle sê, sjoe, allemaal het nie even ver weggespring nie. Ek, ek verstaan nie hoe die wegspring werk nie. Maar al wat ek weet is, ons gaan hierdie resies moet hardloop, maak die saak van waar af ons wegspring nie. Hoor bykie wat sê Godse woord vir ons in Lukas. Hierdie laat my recht op sy 12 vers 48, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So hou op jezelf moeg maak, oor jy het meer, jy het verder weggespring, jou maat meer in dit en dat, en begin hierdie levensreis hardloop, saam met die heren, hardloop met rede, nie verskoning nie, tree vir tree, vat ek verantwoordelijkheid vir die verskrikkelijk baie wat aan my toevertrouw is, en ek gaan maak as pris, een positieve verskuld daarmee. Positieve bijdra, ek wil jou vraag, jy gees vir Zuid-Afrika, jy van die ander projekte wat ons doen, waar by die stasie, is school met die beste gees, en dan gaan ons nou elke week verskillende skole, en dan sing vir ons visblikke jam, blikke daar op die paviljoen, En ek is so blij, ek is nie een van die beoordelaars nie, want hoe definieer mens gees? Uh, selfs die HAT is nie helemaal seker nie, dit is een geesdrift, dit is een positiviteit, dit is een levenslust, dit is een energie, dit is een, een samenhorigheid, dit is een eenheid, dit is al die woorde, en op een manier moet jy nou besluit wie het meer daarvan. Wenens kan jy vastzak by, wat is geese precieze definitie, of jy kan hy vraag, wat weer galm van die paviljoene af, soos die kinders wat positief is oor Zuid-Afrika vir ons sê, We've got the spirit, yes we do, we've got the spirit now, how about you? Ma pa, het jy gees vir Zuid-Afrika? Het jy gees vir jou gemeenskap? Het jy gees vir jou gesin? Het jy gees vir die school waar jy en jy kinders elke dag stier? Kijk, ons verwacht, hulle moet opgewonde wees, my kind laat jy saffer, dier wiskunde en rekenkunde en die te stuive schoolskoene elke dag aantrek, ek weet nie wat vir jou gaan word nie, maar ek verwacht, jy moet positief wees, het jy gees vir ons land, want God het gees vir Zuid-Afrika en hy gee ons sy gees, juist in die tye wat ek so moedeloos en oorweldig voel oor al die baie uitdagings hy het gees vir ons en hy het gees bewys, hy het sy gees gegee vir ons en is tyd dat ons begin antwoord om te sê yes, I've got the spirit en ek het, ek het gees nie net vir myself en my gesin nie, maar ook vir my gemeenskap en vir ons prachtige land Zuid-Afrika Ek is op punt bereik van klaar gepraat. Ek, ek luister nou na allemaal sy opinies, ek is opgelees op Facebook, ek is opgedink, opgeredeneer wat allemaal dink van ons land. Ek is op soek na Godse hart vir Zuid-Afrika. Ek wil met sy gees en sy positiviteit, hoe hy dink en droom oor ons land, ek wil, ek wil daarmee reageer en ek is net bang, ons sit en dink nog een dag, wat sal ek moendlik so oor vijf jaar bijdra, nog een vergadering, nog een notiele en ons kom nie aan die gang nie, ek is klaar gepraat, ek wil reageer op dit wat God van my vraag. Dis tyd dat ek en jy, kyk na die elle lange lys, uitdagings in Zuid-Afrika en besluit, dis my geleentheid om een verskil te maak. Ek gaan een held wees in een tyd soos hierdie, wat opstaan, bevende bene en droe mond en al, maar soos ek opstaan en die probleem konfronteer, gaan ek besef die dapperheid en die weisheid, wat die Heere reeds dier sy geest my beleed, was net so'n bykie onder die stoflag, maar is tyd vir dit om na vore toe te kom. Ek het geest vir my land, en ek het, ek het geest vir my gesin, en ek hoop, dat die geest van God jou sal ansteek, dat jy ook, in een tyd soos hierdie, een positieve bijdrage sal maak, tot ons prachtige land Zuid-Afrika, en die Koninkrijk van God.